Bienvenidos a Gol de Hoy. Toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Iniciamos este 31 de octubre con noticias de equipos españoles porque rumbo a República Checa para disputar el último encuentro por fase de grupos de Champions League, el Barcelona viaja con estos jugadores convocados por Xavi, de los que se encuentra la ausencia de Robert Lewandowski, según la prensa donde le descanso por unas molestias en la espalda. Justamente el delantero estuvo en entrevista con la vanguardia y sobre el momento actual de su equipo declaró, obviamente no estoy contento, el Barça debería estar en octavos, pero antes de venir a Barcelona, ya era consciente de que la primera temporada podía ser más dura de lo que seguramente debería. Estamos en un proceso de reconstrucción que necesita tiempo. Hay que ser más pacientes, dijo el polaco. Ayer en el partido del Real Madrid produjo cierta polémica el penal otorgado al Girona por una mano que pitaron desde el bar. La mano fue de Asensio, pero luego de un rebote en su pecho. La acción fue criticada por el mismo jugador desde su Twitter y Ancelotti también lo reprochó en declaraciones posteriores. No hay penalti, no hay mano, se lo han inventado. Aseguraba el DT palabras que hoy podrían tener consecuencias, pues el Departamento de Integridad de la Federación Española de Fútbol ha enviado una denuncia al Comité de Competición, que se reúne el miércoles y analizarán si el DT recibirá alguna sanción por sus declaraciones. Pasamos a la noticia que hace eco en el mundo fútbol y que conocemos gracias a OneFootball. Se trata del futuro de Lionel Messi y es que a pesar del interés del PSG en renovarle o del Barça en llevarlo de vuelta al Camp Nou, la información apunta que desde la MLS confían plenamente en que el astro argentino llegará a Estados Unidos la próxima temporada. El Inter Miami sería el equipo con el que más avanzados tienen las conversaciones y ahora todo se sabrá hasta después del Mundial. Esta y muchas noticias más sobre sus jugadores y equipos favoritos las encuentran al instante en OneFootball. La aplicación la pueden descargar totalmente gratis usando el link que dejamos en la descripción de este video. Hay buenas noticias en el Bayern Múnich. Manuel Noya ha vuelto a entrenar y, según el comunicado del club, esperan que esté disponible para el fin de semana. A los entrenamientos ha vuelto Lucas Hernández, fuera desde septiembre por un desgarro muscular, y Leroy Sané. Sin embargo, ninguno de los dos estará disponible para el partido de mañana. En cuanto a malas noticias, tampoco podrán contar con Matáis de Lid por un problema en la rodilla y Tomás Müller sigue en trabajo de recuperación por una irritación en la cadera. Se evaluará su estado a lo largo de la semana. Después de haber estado dos meses fuera por lesión, Romelu Lukaku volvió a jugar dos partidos con el Inter de Milán y hoy se ha revelado que tiene una nueva lesión. Sufre un resentimiento en la cicatriz del tendón de la corva del muslo izquierdo. Su Mundial no peligra, pero mañana no estará ante el Bayern y puede perderse más partidos con su club. Mientras tanto, quien sí estaría comprometiendo su Mundial es Paul Pogba. Según medios italianos, ha sufrido un contratiempo en el final de su recuperación de la operación de rodilla. Sufre ahora una sobrecarga muscular en la pierna derecha que lo tendrá alejado de las canchas otros 10 días. De Champs dará su lista de convocados el 9 de noviembre y deberá arriesgarse a poner o no su nombre sabiendo que Pogba no se ha estrenado en esta temporada. David De Gea culmina su contrato con el Manchester United al finalizar la presente campaña y con respecto a su renovación, Eric Ten Hag confesó Primero tenemos la Copa del Mundo y luego pensaremos en ello. De puertas para adentro tenemos nuestras formas de lidiar con ello, pero está claro que yo he empatizado con él y que estoy muy contento con David. Es un gran portero. Bukayo Saka ayer salió sustituido en la goleada que propinó el Arsenal, salió al minuto 27 con dolor en el tobillo y aunque alerta a la selección inglesa, Mikel Arteta luego del encuentro quiso dar tranquilidad. Ojalá que no lo saque del Mundial, fue solo una mala patada, cojeaba pero no le veo más allá de eso, lo patearon un par de veces. Luis Suárez se coronó campeón con Nacional de Uruguay. Ayer disputaron la final entre los campeones de clausura y apertura, Nacional y Liverpool correspondientemente, y la victoria fue 4 por 1 con este doblete incluido de Luis Suárez al minuto 50 y 96. Felicitaciones a los campeones que suman 49 títulos uruguayos. Por el lado de México, ayer Pachuca se proclamó campeón del fútbol mexicano tras vencer 3 por 1 al Toluca y un 8 por 2 en la serie total. Séptimo trofeo para los Tuzos. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. Hasta la próxima.